ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குக் வித் சரண்யா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க பால் பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாகவே பால் பாயசம் அரிசியை வந்து ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமா குக்கரில் வந்து பண்ணுவாங்க அது வந்து குக்கிங் டைம் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி பால் பாயசம் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த பால் பாயசம் ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை இப்போ நல்லா நம்ம கழுவிக்கலாம் அரிசியை கழுவுனதுக்கு அப்புறமா குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக கீழே வந்து தண்ணி ஊற்றி அந்த பாத்திரத்தில் வந்து நான் ஒரு முக்கால் கப் அளவு வந்து பால் சேர்க்குறேன் கால் கப் அளவு அரிசிக்கு முக்கால் கப் அளவு வந்து பால் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு சின்ன தட்டு போட்டு மூடி வச்சு குக்கரை வந்து இப்போ நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூணு விசில் வந்து விட்டுருங்க அது வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்து அந்த அரிசி வந்து வெந்துடும் இப்போது அரிசியை பால் ஊற்றி வந்து நம்ம வேக வைக்கிறதுனால அரிசியோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் வந்து கொஞ்சம் உருகுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கட் பண்ணி அதையும் வந்து இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் காஞ்ச திராட்சை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கிஸ்மிஸ் வந்து அதையும் வந்து நம்ம இப்போ வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த நெய்யில் திராட்சை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பலூன் மாதிரி வந்து நல்லா புரிஞ்சு வரணும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பவுலுக்கு வந்து நான் மாற்றி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து இரும்பு கடாயில் வந்து பொறிச்சதுனால அந்த கடாயிலேயே வந்து இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப கருப்பாயிரும் முந்திரியெல்லாம் அதனால் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து குக்கரில் வந்து மூணு விசில் வந்து அதோடய ப்ரெஷரும் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி நல்லா வந்து ரைஸ் வந்து வெந்துருச்சு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதை இந்த மாதிரி ஒரு மேஷர் வச்சு அப்படி இல்லைனா ஒரு ஸ்பூனை வச்சு கூட நல்லா வந்து மசித்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பாயாசத்தில் வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது அரிசியாக இல்லாமல் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்டாக மசிஞ்சிருக்கும் இப்போது ஒரு கடாயில் நான் வந்து மூணு கப் அளவு வந்து பால் சேர்த்துருக்கேன் பால் வந்து இப்போ நல்லா பொங்கி வரட்டும் பால் நல்லா பொங்கி வந்ததுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்து மசித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பச்சரிசி அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வந்து யூஸ்வலாக குக்கரில் வந்து நம்ம பண்ணும்போது பாலோடு சேர்த்து அரிசியவும் போட்டு வேக வைப்பாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரமாச்சும் வந்து ஆயிரும் அது ரொம்ப டைம் ஆகுங்கிறனால நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் சாதத்தை நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா கரண்டியை வச்சு கிளறி விட்டுக்கணும் ஏன்னா அது நம்ம நல்லா மசித்து சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால் சின்ன சின்ன கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த கட்டியெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து மசித்து விட்டுக்கோங்க இதில் ஒரு நாலு ஏலக்காய் எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கிறேன் வாசனைக்காக அதையும் இப்போ நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாயசத்தை இப்படியே வந்து ஒரு சிம்மில் ஒரு காமன் நேரமாச்சு நம்ம வந்து விட்டுறணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்லா பால் வந்து நல்லா திக்காகி வரும் பாயசமும் நம்மளுக்கு நல்லா திக்காக கிடைக்கும் ஒரு ஒன் பை த்ரீ கப் அளவு சுகர் சேர்க்குறேன் சுகர் வந்து ஒன் பை த்ரீ கப்பை அளவு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி மட்டும் அந்த பாயசத்தை வந்து நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கப்புறமா கடைசியாக வந்து நான் வந்து வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா திராட்சையும் முந்திரியும் அதையும் வந்து இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வறுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண நெய் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து அப்படியே சிம்மில் இருக்கட்டும் இப்போது எனக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலாயிடுச்சு பாயசமும் நல்லா வந்து அந்த சாதத்தோடு சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட பால் பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம குக்கரில் யூஸ்வலாக பண்ணுற பால் பாயசத்துக்கு இந்த பால் பாயசம் நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம எப்போவாது டக்குன்னு வந்து ஒரு பால் பாயசம் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்பவே பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண